আসলে আমরা শুরু করব গাউন্ডনাট গাউন্ডনাটটা আসলে এটাকে তো তোমরা সবাই খুব ভালোভাবে চিনো এটাকে বাংলায় আমরা বাদাম বলে থাকি ইংরেজিতে পি নাটও বলে আর্থ নাট বলে থাকি কারণ মাটির নিচে হয়ে থাকে তো মাংকি নাটও কখনো কখনো বলা হয় আহ ওয়ান্ডার লিগুম বলা হয় ওয়ান্ডার লিগুমটা এই কারণে বলা হয় যে এটা এই যে তোমরা মনে হয় জানো ফুল আসা ফুল আসে হলো মাটির উপরে পাতার কোল থেকে কিন্তু ফলটা হয় মাটির নিচে সেই এই জায়গায় এটাকে এটা একটা স্পেশাল প্যাটার্ন এই গাছের ক্ষেত্রে সেই জন্য এটাকে ওয়ান্ডার লিগুমও বলা হয় লিগুম মিনাস ফ্যামিলি তো বা ফ্যাবাসি ফ্যামিলি জন্য ওয়ান্ডার লিগুম বলে এই হলো বাদামের গাছের মরফোলজি আসলে এটা জাস্ট তোমাদের যারা বাদাম গাছ চিনো না তাদের জন্য এটা ইয়ে করা হয়েছে বাদামের ব্যবহার তোমরা সবাই জানো বাদাম তো আসলে কুকিং অয়েল হিসেবে খুব বেশি আমাদের দেশে ইউজ করা হয় না নর্মালি অন্য কাজে ব্যবহার করাই বেশি হয় তবে তবে কোথাও কোথাও বাদামের তেল খাওয়ার কাজে ব্যবহার করে বাদামের তেল কিন্তু আসলে খুব মানে টেস্টি পুষ্টিকর আহ তবে এটা বাদামটা অন্যভাবে বিশেষ করে আমরা ভেজে বা কাঁচা বাদাম বা সল্টেড লবণ সল্টেড বাদাম তারপরে পিনাট বাটার ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে কনফেকশনের আইটেম এর মাধ্যমে আসলে বাদামটাকে কনজিউম করা হয় আর পিনাট বাটার এটা আসলে তোমাদের সামনা সামনি বললে আরো মজা হতো ছবিতে বুঝবা কিনা এটা বলে যে আনবিলিভেবল ওয়ে অফ ইউজিং পিনাট বাটার আনবিলিভেবল মানে অবিশ্বাস্য মানে পিনাট বাটারের যেরকম ব্যবহার থাকতে পারে এটা এই ছবিটা না দেখলে বোঝা যাবে না আরকি যদি এটা পরীক্ষায় লেখার দরকার নাই এই যে অনেকটা এরকম এটা সরাসরি হলে আর একটু মানে ক্লাসে এটা মজা হয় বেশি তো অনলাইনে আসলে এটা দেখে হয়তো বা তোমাদের ভালো নাও লাগতে পারে হাওয়েভার এই বাদামের ব্যবহার সম্পর্কে তোমাদের আসলে ডিটেলস বলার কিছু নাই বাদামের অনেকগুলো ভ্যারাইটি ডেভেলপ করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মানে বি এ আর আই আবার আমাদের ইউনিভার্সিটির পাশে যে একটা নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার ইনস্টিটিউট আছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার ওনারাও অনেক গুলো বাদামের জাত তৈরি করেছে মানে নতুন জাত ডেভেলপ করেছে তো এই জাত গুলো তোমরা একটু মাথায় রেখো পরীক্ষা অনেক সময় আমরা বিভিন্ন ভ্যারাইটির নাম চাই হম তো এর মধ্যে মাইস্টর বাদাম যেটা তোমরা যে খেয়ে থাকো না ছোট বাদাম দেশি বাদাম এটা আসলে একসময় ছিল মাইস্টর বাদাম বলা হতো তো রোগ বালাইয়ের কারণে অনেক ফলন কমে যায় সেই জন্য এটাকে ইম্প্রুভ করে করে অন্যান্য ভ্যারাইটি গুলা ডেভেলপ করা হয়েছে তারপরে যে দেখা গেল যে বাড়ি চেনা বাদাম পাঁচ সম্ভবত এটাই খুব ভালো আর কি ফার্মাররা এটা অনেক জায়গায় চাষ করে থাকে আবার কিছু বাদাম আছে তিনটা দানা হয় ভিতরে সেটাকে বলে ত্রি দানা বাদাম ওইটাও ভ্যারাইটি আছে এটা হলো তোমার যে তিন নাম্বার ভ্যারাইটিটা দেখো ত্রি দানা বাদাম ডি এম ওয়ান এটাও বিআরআই থেকে আর বিনা থেকে ছয়টা রিলিজ হয়েছে তো তোমাদের কাছে একটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এটা তোমরা আর একটু পারলে আপডেট করে নিও ভ্যারাইটি গুলা যদি ছয়ের পরে আরো পাও বিনা চিনা বাদাম ছয়ের পরে যে সাত আট বের হয় তোমরা একটু দেখে নিও অনলাইনে এটা পাওয়া যায় কিনা কারণ এটা আমি একুশ সালে মনে হয় আপডেট করা একুশ বা বাইশ সালে তেইশ সালে এটা আপডেট করা হয়নি বিআরআই থেকেও যদি আরো নতুন ভ্যারাইটি ডেভেলপ করা হয়ে থাকে তোমরা ওটা আমরা অনেক সময় পরীক্ষা চাই যে লেটেস্ট তিনটা জাতের নাম বলো বা লিখো পরীক্ষা এরকম চাওয়া হয় সর্বশেষ যে জাত গুলো নির্লিজ করা হয়েছে ওরকম চাওয়া হয় তো তো তোমরা একটু খেয়াল করো আর কি এটা বাদামের ওই যে আগের মতোই যে আগে যে ফসল গুলো আমরা পড়েছি যে কোন ধরনের মাটি এটার জন্য সুইটেবল তো বাদামের ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম হতে পারে এটা মানে স্যান্ডি লুমটা হচ্ছে বেস্ট হ্যাঁ বাদাম যেহেতু মাটির নিচে হয় সুতরাং মাটিটা ঝুরঝুরা থাকাটা ভালো সেজন্য স্যান্ডি লুম সয়েল হলে বাদামের ওই ফুলের যে অংশটা মাটির নিচে ঢুকতে পারে ওই বাদাম তৈরির জন্য সেজন্য আমরা বলি স্যান্ডি সয়েল এবং এই যে এটা যে পেনিটেশন অফ পেগ পেগ মানে বুঝো তোমরা আর ক্লাইমেটিক এর কথা যদি বলি তাহলে আসলে বাদামের জন্য ভালোই পানির দরকার হয় রেনফল ওয়েল ডিস্ট্রিবিউটেড রেনফল দরকার হবে সেই সাথে আবার সূর্যের আলো দরকার গ্রোথটা ভালো হওয়ার জন্য আর রিলেটিভলি একটু গরম আবহাওয়াটা আবহাওয়াতে বাদাম ভালো হয় ওয়ার্ম টেম্পারেচারে তো সেই জন্য পঁচিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি হলো অপটিমাম টেম্পারেচার হ্যাঁ আর টেম্পারেচার যদি বেশি কমে যায় বিশের নিচে চলে আসে তাহলে কিন্তু ওই বাদাম তৈরিতে এটা হ্যাম্পার করে হ্যাঁ আবার যদি বেশি বেড়েও যায় পঁয়ত্রিশের উপরে সেটাও 
ফুল ফুল তৈরিতে ফ্লাওয়ারিং এ খুব প্রবলেম তৈরি করে থাকে আর রেইনফলটাও দরকার তার পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হলে সমস্যা হয় এবং গ্রোয়িং সিজন যেটা অর্থাৎ ভেজিটেটিভ ফুল আসার আগে আর কি যে গ্রুপটা হয় সেই সময়টাতে অন্তত তার পঞ্চাশ ভাগ পানির চাহিদা ওই সময় আসলে পানি দিতে হবে তাকে তার সারা জীবনের পঞ্চাশ ভাগই ওই সময়টা দিতে হবে তা আমাদের দেশে তিন সিজনে চাষ করা যায় রবি খরিফ ওয়ান খরিফ টু তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন খুব বেশি ঠান্ডা অর্থাৎ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ডিসেম্বর এই মাসগুলোতে চারা বাদামের বীজ বপন করা যাবে না আবার ওদিকে তোমার রেইনফল যদি বেশি হয় তখন লাগানো যাবে না কারণ পচে যেতে পারে তখন আর শীতে করা যাবে না কারণ জার্মিনেশন সহজে হয় না সেই জন্য অতিরিক্ত ঠান্ডা এবং বৃষ্টি বাদ দিয়ে বাকি সময় করা যায় আর এক হেক্টর জমিতে মূলত একশো থেকে একশো দশ কেজি বাদামের আনশেল্ড নাট আনশেল্ড নাট বাজি বুঝো त्रिदाना बदाम छोट है से लाइन स्पेसिंग कमिए दिल भलो गोपन खोसा सह बदाम उचित क्या কারণ খোসা সহ বাদাম কিনলে হবে কি ভিতরে যে দানা গুলা থাকে সেটা মোটামুটি অ্যালাইভ থাকে জীবিত থাকে আর তুমি যদি বাজার থেকে খোসা ছাড়া কিনো খোসা ছাড়া কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় হ্যান্ডলিং হচ্ছে বিভিন্ন টেম্পারেচারের ডিফারেন্স হচ্ছে ওই পানির পানির সরাসরি হিউমিডিটির সংস্পর্শে আসতে পারে পচে যায় অনেক সময় ওই বীজগুলো এবং জার্মিনেশন ক্যাপাসিটি কমে যায় সেজন্য খোসা সহ বাদাম কিনে তারপরে খোসাটাকে ছাড়িয়ে মানে খোসা সহ কিন্তু সোয়িং করা যায় না খোসাটাকে ছাড়িয়ে ওই ভিতরে যে বাদামি রঙের যে কার্নেল বা বীজ যেটা তোমরা আমরা যেটা খেয়ে থাকি আর কি সরাসরি সেটাকে তখন বপন করতে হবে এবং কাঁচা বাদাম অবশ্যই ভাজার পরে বপন করলে হবে বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা আর বাদাম যেহেতু তোমার নাইট্রোজেন ফিক্স করার ক্ষমতা থাকে অ্যাটমোস্ফেরিক নাইট্রোজেন সেই জন্য এটা হলো তোমার ওই কিছুটা কি বলে এটা চর এলাকাতে হ্যাঁ সয়েলস অফ রিভার ভ্যালি বা লো ল্যান্ড বা চর ল্যান্ড যেখানে গ্রাউন্ড নাট কি করা হয় রবি সিজনে চাষ করা হয় এবং সেই জায়গাটা মোটামুটি ফার্টাইল থাকে হ্যাঁ এবং সে একদিক দিয়ে নাইট্রোজেন ফিক্স করতে পারে অন্য দিকে ওই যে চর এলাকায় যেহেতু করা হয় স্যান্ডিলুম সয়েল আর ওইখানকার জমিতে পলি পড়ার কারণে মোটামুটি উর্বর থাকে সেই জন্য ফার্টিলাইজার রিকোয়ারমেন্ট বাদামে কিন্তু তুলনামূলক কম রিকোয়ারমেন্টটা তবে খরিফ সিজনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ওই উঁচু জমিতে জন্মানো হয় কারণ পানি তো এটা সহ্য করতে পারবে না পানি তো পচে যায় পানি জমলে বাদাম যেহেতু নিচে হয় মাটির নিচে পচে যাবে সেজন্য খরিফ সিজন একটু উঁচু জায়গায় করা হয় উঁচু জায়গায় ফার্টিলাইজার একটু হাই তারপরেও সব মিলিয়ে তোমার ইউরিয়া ফার্টিলাইজার রোডটা অনেক কম কারণ এটা অ্যাটমোসফেরিক নাইট্রোজেন ফিক্স করতে পারে বিধায় এইখানে খেয়াল করো ইউরিয়াটা বিশ থেকে তিরিশ কেজি মাত্র আর তুমি যদি শুরুতে বায়ো ফার্টিলাইজার ইউজ করতে পারো তাহলে আর ইউরিয়া ফার্টিলাইজার দরকারও হয় না উইডিং তো তুমি বিশ পঁচিশ দিন এবং চল্লিশ পঞ্চাশ দিনের এই দুইবার উইডিং করে ফেললাম আর উইড যখন থাকবে আসলে তখনই উইডিং করতে হবে উইড নাই তুমি পঁচিশ দিনের মাথায় গিয়ে দেখলা কোনো উইড নাই কিন্তু খুব নিরি কাছে দিয়ে খোঁচাখুচি করে লাভ নাই তো উইডই তো নাই সেজন্য আমরা একটা রেঞ্জ বলা হয় যে সময়তে উইড থাকে আর কি কারণ জমি চাষ করার পরে বাদাম লাগানোর পরে বাদামও বড় হচ্ছে গাছ আবার সেই সাথে উইডও বড় হয় সেই জন্য বিশ পঁচিশ দিনের মাথায় একবার উইডিং চল্লিশ পঞ্চাশ দিনের মাথায় আর একবার উইডিং আর আর দিন আপটা জরুরি কারণ তোমার যে পেগটা হয় তোমরা জানো যে পেগটা মাটির নিচে ঢুকে যায় এটা কি জানো তোমরা যে পেগ গুলো আসলে যে হয় এটা কিন্তু সবগুলা পেগই মোটামুটি এক সমান লেন্থের হয় এই এই বিষয়টা বুঝো সমান লেন্থ হলে সুবিধা কি আর অসুবিধা কি গোড়ার দিক থেকে যে পাতা গুলা থাকে ওইখান থেকে যে ফুল বের হবে 
সেই ফুলও এক সময় লম্বা হবে পেকটা তৈরি হবে আবার উপরের দিকে ধরো আরো পাঁচ ছয় সেন্টিমিটার উপরে যে ফুলটা তৈরি হবে সেটাও কিন্তু পেক তৈরি হবে এবং ওই ওই নিচের পেগ এবং উপরের পেগের লেন্থ কিন্তু একই থাকে মোটামুটি সমান লেন্থ এখন নিচের পেগটা তো ধরো মাটির কাছাকাছি আছে সে সহজে মাটিতে ঢুকে যেতে পারবে উপরের পেগের কি হবে সে তো লম্বা হবে একই সমান কিন্তু মাটি কিন্তু সহজে পাবে না কাছাকাছি সেই জন্য কিন্তু আর্দিং আপটা জরুরি আর্দিং আপ করা মানে গোড়াটাকে আরো উঁচু করে ঢেকে দেওয়া মাটি দিয়ে যেন উপরের বাদাম গুলো মানে ফুলগুলো মাটির নিচে ঢুকার সুযোগ পায় তবে বেশি উপরে যারা থাকবে তারা কিন্তু আর এই সুযোগটা পায় না এই জন্য বাদামে আসলে যত ফুলই আসুক অন্তত পঞ্চাশ পার্সেন্ট এর বেশি আসলে ফুল মাটি নিচে যেতে পারে না ওই যে তুমি তাহলে তো পুরো গাছই ঢেকে দিতে পারবে না সেটা তো সম্ভব না এই জন্য আর্দিং আপটা জরুরি যেন মোটামুটি এর ভিতরে তোমার সহজে ইয়া গুলো পেক গুলো ঢুকতে পারে আর ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট করতে হবে রবি সিজনে রবি সিজনে যেহেতু বৃষ্টি হয় না তাই তিরিশ দিনের মাথায় একবার বা ষাট দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার এরকম দেওয়াটা বেটার কারণ যেহেতু পানির দরকার হয় কিন্তু বাদামের গ্রোথের জন্য পানি আর খরিফ যেহেতু বর্ষ মার্চ এপ্রিলে শুরু হয় খরিফ তো খরিফের শুরুতে একটা এলিগেশন লাগে কারণ মার্চের দিকে আমাদের দেশে বৃষ্টি হয় না আসলে তবে খরিফের শেষের অংশে বা খরিফ টু তে গিয়ে আসলে এরিগেশন দরকার হয় না বরঞ্চ পানি জমার ভয় থাকলে সেখানে পানি দিয়ে দিতে হবে পানি সরানোর ব্যবস্থা তাহলে উইডিং আর্দিং আপ এবং ওয়াটার ম্যানেজমেন্টটা জরুরি আর পাশাপাশি তোমার ইনসেক্ট বা ডিজিজ যেগুলো আছে এগুলো অ্যান্টোমোলজিতে বা প্যাথোলজিতে তোমরা করে আসছো বা পড়বা এই জন্য আমি ডিটেলস আর এখানে বলবো না ইনসেক্ট পেস্ট গুলো তোমার ম্যানেজ করতে হবে এখন এই জিনিসটা তোমরা অবশ্যই অলরেডি একজন আমাকে বলেছে যে পেক কি জিনিস তার মানে তোমরা জানো এটা একটা স্পেশাল ঘটনা বাদামের ক্ষেত্রে ফ্রুট ডেভেলপমেন্ট আর কি তো এটাকে আমরা এই ঘটনাটাকে বাদামের যে ফুল হয় ফুলটা যে আবার মাটির নিচে ঢুকে যায় এই ঘটনাটাকে বলা হয় জিও কার্পি হ্যাঁ এটা রিপ্রোডাকটিভ স্ট্র্যাটেজিটাকে জিও কার্পি বলা হয় মাটির নিচে ঢুকে যাওয়ার প্রবণতাটা তো যেটা বলতেছিলাম যে ফুল যখন হয় বাদামের এই যে প্রত্যেকটা পাতার গোড়া থেকে হ্যাঁ ফুল হয় এবং ফুলগুলো প্রায় দেড় মাস ধরে হইতে থাকে চার থেকে ছয় সপ্তাহ থেকে শুরু হয় বাদাম রূপ বপনের এবং এই এবং সেই ফুল প্রথম ফুল আসে এরপরে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এভাবে আসতে আস্তে আস্তে মোটামুটি এক দেড় মাস পর্যন্ত ফুল আসতে থাকে গাছে তবে এর মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ ফুলের ওই পেক তৈরি হয় আর বাকি পঞ্চাশ ভাগ ফুল পেক ছাড়াই ঝরে পড়ে যায় মরে যায় এর মধ্যে আবার ওই পঞ্চাশ ভাগ মাটিতে ঢুকতেও পারে সবটা নাও পারে তার মধ্যে যেটা বলা হচ্ছে আনুমানিক পঁচিশ ভাগের ফাইনালি ওই বাদাম তৈরি হ্যাঁ তার মানে যতগুলো ফুল হবে ফাইনালি তার মানে ওয়ান ফোর্থ টিকে থাকে আর তো পরবর্তীতে হিসাব করে দেখা গেছে গড়ে মোটামুটি পঁচিশ থেকে পঞ্চাশটা করে পড পাওয়া যায় এক একটা গাছ থেকে মোটামুটি ভালো ব্যবস্থাপনা করলে আর কি ম্যানেজমেন্ট ঠিক থাকলে তো কি কি হয় জাস্ট সংক্ষেপ একটু বলে যাই তোমরা যেহেতু জানো মোটামুটি যখন ফুল আসে ফুলের যে পরাগান ইয়ার ফুল কিন্তু সেলফ পলিনেটেড হ্যাঁ বাদামের ফুল হচ্ছে বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার অর্থাৎ পুরুষ অংশ স্ত্রী অংশ একই ফুলে থাকে যার ফলে পলিনেশনটা ওই ফুলের নিজের ফুলের ভিতরেই হয় পলিনেশন ফার্টিলাইজেশন হয়ে যাওয়ার সাত দশ দিন পরে এই যে পাপড়ি ভৃতি হ্যাঁ এই যে ক্যালিক্স করলা যেটাকে আমরা একসাথে পেরিয়ান্থ বলি সেটা ঝরে পড়ে যায় পরে গেলে এই ছবির মতো এখানে দেখো মাথায় দেখো মোটা একটা ওই অভারির যে বেসটা ওটা ফুলে যায় ঠিক একটা জিনিস তৈরি হয় এবং সেটা লম্বা হয়ে যায় তো এই লম্বা অংশ সহ ওই মাথার এই লম্বা অংশ সহ আমরা এটাকে বলি পেগ পেগ তৈরি হওয়ার পরে পরবর্তীতে দেখো এই ছবিতে আমি চেষ্টা করেছি দেখানোর এই ফটোতে এই যে বাম পাশে এবং ডান পাশে ওই যে বাম পাশে হচ্ছে দেখো এটা এই যে এইটুক লম্বা হচ্ছে পেকটা আর ডান পাশে দেখো যে বাদামি রঙের এক দুই তিন চারটা এটা মাটিতে ঢুকে গেছে অলরেডি তো গাছটা এখানে যেহেতু হরাইজন্টাল ছিল এটা মজার বিষয় হলো গাছটাকে যদি একটু হরাইজন্টাল করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু মোটামুটি মাটির কাছাকাছি সব চলে আসে তো এইভাবে যখন পেকটা মাটিতে ঢুকে যায় এই ঘটনাটাকে পেগিং বলা আর মাটিতে ঢুকে যাওয়ার পর ওরা হরাইজেন্টাল পজিশন নিয়ে নেয় বাদামের যে পট গুলো এবং পরবর্তীতে এটা ধীরে ধীরে বাদাম তৈরি করে আর কার্নেল সহ সিটটা তৈরি করে এইভাবে বাদামের ফ্রুটটা ডেভেলপ করে এখন ফ্রুট ডেভেলপ হয়ে গেছে তোমার ইন্টারকালচারাল অপারেশন সব করে ফেলছো ফাইনালি এখন আমরা হারভেস্ট করব তো হারভেস্ট করতে গেলে কি কি সিমটম দেখে বুঝবা যে এখন হারভেস্টিং এর সময় হয়েছে নিচের দিকের পাতা যেগুলো আছে বাদামের সেগুলা হলুদ কালার হয়ে যাবে তারপরে যে বাদামের খোসা যেটা উপরের সেটা শক্ত হয়ে যাবে এবং একটু খসখসে বা রাফ হবে 
এবং এটার মধ্যে দেখবে কিছু শিরা উপশিরার মতো দেখা যায় এটা প্রমিনেন্ট হবে স্মুথ না প্রমিনেন্ট থাকবে স্পষ্ট বোঝা যাবে এবং ভিতরে বাদামের যে ভিতরে খোসা খুলে ফেলে ভিতরে সিট কোট যেটা অর্থাৎ কার্নেল সেটা কোটটা বাদামি রং ধারণ করবে পরীক্ষা করবা না বুঝতে পারছো চার মাস পরেই পরীক্ষা করবো তো দুই মাস পরে থেকেই কিন্তু ওই যে একটা গল্প আছে না যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে রোগীকে যে মানে বাবা ছেলেকে নিয়ে গেছে রোগীর কাছে ডাক্তারের কাছে যে ছেলের শরীরের শক্তি কম দুর্বল যে কি করি পরে ডাক্তার বললো রেগুলার ঘি খাওয়াবে তো বাড়িতে নিয়ে এসে এক চামচ ঘি খাওয়ায় বলে যে বাবা এখন কি একটু বল পাও শক্তি পাও তো এক চামচ ঘি খাওয়ায় যেমন বল পাওয়া যাবে না শক্তি পাওয়া যাবে না ওটা রেগুলার খেতে হবে তোমাকে ওই যে বাদামের বীজ বপনের একদিন পরে কিছুদিন অপেক্ষা করবো তাহলে ওই মাটিটা ওই যে ধরো সরিয়ে একটু চেক করে আবার মাটিতে ঢেকে দিলেই হয় সমস্যা হয় না বোঝা গেছে আচ্ছা তারপরে হার্ভেস্টিং করে ফেললা ওই কারণ আমাদের দেশে তো আসলে বাদাম বিদেশে একটা একটা ছবি আর দেখো ট্রাক্টরের মতো এটা ওরা মেকানাইজেশনের মাধ্যমে বাদাম হার্ভেস্ট করতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে এটা আসলে ওইভাবে ডেভেলপ হয়নি তো এখনো আমরা কোদাল দিয়ে বা কান্ট্রি প্লাউ মানে লাঙল দিয়ে বাদাম গুলো উঠানো হয় আর ফলন মোটামুটি দেড় থেকে আড়াই টনের মতো আর বাদামের এখন ধরো হার্ভেস্ট করলাম হার্ভেস্ট করার পরে পোস্ট হার্ভেস্ট যে কাজগুলো আছে যেমন বাদামের গাছগুলো তোমার দুই দিনে স্তূপ আকার দিতে হয় দুই থেকে তিন দিন তারপর শুকানো মানে কিউরিং মানে কি শুকানো তোমরা এটা জানো মনে হয় কিউর কিউর করা মানে শুকানো তারপরে হলো ম্যানুয়ালি অথবা গ্রাউন্ড নাট প্লাকার আছে ওইটা দিয়ে তোমার বাদামের গাছটাকে ওই প্লাকারের মধ্যে দিয়ে টান দিলে বাদাম গুলো আলাদা হয়ে যায় গাছটা আলাদা হয়ে যায় এটাকে প্লাকার বলে ওইভাবে বাদামের বাদাম গুলো আলাদা করা হয় আর মাটি মুটি লেগে থাকলে সেগুলো পরিষ্কার করা হয় তারপরে বাদামের বাদাম গুলো এখন শুকাতে হবে প্রথমে গাছ শুকানো হয়েছিল তারপরে বাদাম শুকাতে হয় দেখো একটু একটু খেয়াল করতে হবে এখানে ইনিশিয়ালি সিট শুড বি ড্রাইড ইন ডিফিউজড সানলাইট অর্থাৎ প্রথমেই সরাসরি সূর্যের আলোতে শুকানো যাবে না এতে হয় কি অনেক সময় এর তোমার জার্মিনেশন পার্সেন্টেজ নষ্ট হয়ে যায় অথবা বাদামের তোমার কোয়ালিটিটা নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য ছায়ার ছায়া জাতি ডিফিউজ সানলাইট সানলাইট থাকবে কিন্তু অত ওপেন স্পেস না আরকি দুই থেকে তিন দিন এভাবে শুকানোর পর তারপরে ডাইরেক্ট সানলাইটে আরো তিন চার দিন শুকাতে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে যেন সরাসরি সিমেন্টের উপরে রেখে শুকানো যাবে না তাতে করে ওই সিমেন্টের কারণে বাদামের খোসা থেকে যে পানিটা বের হবে মানে ময়শ্চার সেটা সিমেন্টের গায়ে লেগে থাকবে এবং ওই অংশে তো বাদামের খোসাও লেগে থাকে যেন অনেক সময় পচে যায় তো এই জন্য করা হয় কি যে বাদামটাকে হ্যালো শুনতে পাচ্ছ আমার ইন্টারনেট দুর্বল দেখাচ্ছে তারপরে তারপরে তুমি এটাকে ভালোভাবে শুকানোর পর ওই খোসা সহই আট থেকে মানে মানে ময়েশ্চার কন্টেন্টটা তার খোসার হয় না বীজের ময়েশ্চার কন্টেন্ট একটা দুইটা খোসা থেকে বের করে দেখলা যে আট থেকে নয় পার্সেন্ট বেশি কিনা তারপর এটাকে স্টোর করে রেখে দিতে হয় কুল টেম্পারেচারে এবং ওই যে যদি ভেঙে দিকে থাকে কোনোটা বা পোকা রোগ বালাই থাকে কোনো বীজে সেটাকে আলাদা করে রাখতে হবে রেখে পরে সুইটেবল একটা কন্টেনারে এটা রেখে দিতে হবে তাহলে দীর্ঘদিন রাখা যায় এই হলো বাদামের ব্যাপারে কথা আমরা এখন আমাদের পরের ফসলে চলে আসি তোমাদেরকে আমি হচ্ছে তোমাদের তাহলে পড়ালাম মাস্টার্ড সিসামি গ্রাউন্ড নাট 
আর আর দুইটা ফসল আছে সয়াবিন এবং লিনসেট আসলে সানফ্লাওয়ার স্যাফ্লাওয়ার এগুলো আমি আগে পড়াতাম তো এটা আবার আর একজন ম্যাডাম কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেহেতু অনেকগুলো ফসল হয়ে যায় আমার একার সেই জন্য সানফ্লাওয়ার স্যাফ্লাওয়ার আর ক্যাস্টরটা তোমাদেরকে ফারহানা ম্যাডাম পড়াবেন আমি আমার ক্লাস নোটটা ওকে দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ ও হয়তো বা তোমাদেরকে শেয়ার করবে দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা সয়াবিন কি ধরনের ফসল বলো তো বা সয়াবিন তোমরা কি দেখেছো সয়াবিনের যে বড়ির মতো পাওয়া যায় শুকনা প্রসেস করা সেটা নেই ডাইরেক্ট সয়াবিনের যে বীজ এই যে মটরের বা সিমের মতো দেখতে বীজ এই তাই ওটাই খেয়েছো জি স্যার আচ্ছা ভেরি গুড আর তোমরা কি সয়াবিনটা এমনিতে খেয়েছো কখনো ওই যে আমরা যেমন গ্রিন পি বা যে সবুজ মটর গাছে থাকলে ওই যে যেমন ইমেচিউর অবস্থা সেটাকে বাসায় নিয়ে এসে সিদ্ধ করে সরাসরি মুখের মধ্যে ওই যে টান দিয়ে দাঁতের ভিতরে ফেলে টান দিয়ে খাওয়া ওই ওই খাওয়াটা খেয়েছে কখনো মটর ওই মটরের মতো কিন্তু সয়াবিনও পাওয়া যায় এরকম সিদ্ধ করে মটরটা হচ্ছে স্মুথ থাকে মটর তোমরা খাইলে বলতে পারবা মটরের সারফেসটা একেবারে স্মুথ আর সয়াবিনের এই যে পট যেটা দেখতেছো গ্রিন সয়াবিন এই পটটা কিন্তু খুব খসখসে মানে অনেক রোম থাকে লোমস ওইটা এটাও সিদ্ধ করে কিন্তু সরাসরি খাওয়া যায় এটা জাপানে দেখেছি ওরা প্রচুর খায় আমরাও খেয়েছি তোমাদের মনে হয় এই অভিজ্ঞতাটা হয়নি এখন হয়েছে না মটর গুলাকে আলাদা করে পানিতে সিদ্ধ করে বাস খুবই মজা করে খাওয়া হয় সকালবেলা আচ্ছা সয়াবিন কে অনেক সময় মিরাকল বিন বলা হয় কারণ এটা ওই বিন মিরাকল বিন অর্থাৎ এটা তেলও যেহেতু হয় এবং তোমার ওই প্রোটিনও পাওয়া যায় অর্থাৎ পালস হিসেবে ইউজ করা যায় তো এটা ধারণা করা হয় এশিয়া এবং চায়নাতে উৎপত্তি আর বিভিন্ন দেশে আসলে দেখো একটা মজার বিষয় হলো এই যে ডিস্ট্রিবিউশনটা সয়াবিন কিন্তু প্রডিউস করে মেনলি এখন ইউনাইটেড স্টেটস থার্টি সিক্স পার্সেন্ট হ্যাঁ সারা ওয়ার্ল্ডের যত চাহিদা এবং ব্রাজিলও থার্টি সিক্স পার্সেন্ট আর্জেন্টিনা আঠারো পার্সেন্ট চায়না ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটসে কিন্তু সয়াবিন তেল ওরা খায় না জানো ওরা সবটাই এক্সপোর্ট করে দেয় আমাদের এই মতো গরিব দেশে যেটা প্রথমেই বলেছিলাম তোমাদের যে সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু কনজামশনটা হচ্ছে পাম অয়েল এর বেশি তাই না মনে আছে প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম জি স্যার আর সেকেন্ড পজিশন কোনটা আছে সয়াবিন সয়াবিন হ্যাঁ সেকেন্ড পজিশন সয়াবিন কিন্তু ধনী দেশগুলো কিন্তু সয়াবিন তেল খায় না কনজামশন বেশি এই কারণে যে গরিব মানুষের সংখ্যা বেশি সেজনের কনজামশনও বেশি হয় সারা ওয়ার্ল্ডে যাই হোক বিভিন্ন দেশে এখন এই তেলটাকে আমদানি করতে হতো তেলটা আমদানি করতে হতো ক্রুড অয়েল তারপরে ওটাকে মনে হয় রিফাইন করা হতো এখন সরাসরি তেলটাকেই তৈরি করা যায় তো এটার ব্যবহার যদি আমরা বলি বা ইম্পর্টেন্স যে মেনলি সয়াবিনটাকে হিউম্যান কনজামশন মানে ওয়েল মানুষের খাবারের তেলের জন্যই প্রসেস করা হয় তবে সয়াবিনের আর এটা কিন্তু ওভারঅল সয়াবিনের ব্যবহার করতেছি শুধু তেল না তো প্রোটিন সোর্স হিসেবে যেহেতু এটা একটা ভালো খাবার প্রোটিনের সোর্স এবং এই জন্য এনিমেলের ফিড হিসেবেও কিন্তু সয়াবিনের ব্যাপক চাহিদা আছে বা ব্যবহার আছে আর তেল ছাড়াও 
স্যার আমি শুনছি যে আমরা যে সয়াবিন তেলটা যে এক্সপোর্ট করি এটাতে নাকি স্যার মানে পিগ এর ফ্যাট মেশানো থাকে এরকম এই জন্য এটা নাকি হালাল না অনেক সময় এটা তো আসলে গোপন কথা এগুলো তো আমরা বলতে পারবো না এটা তোমার যদি রিলায়েবল সোর্স না থাকে তাহলে বলাটা কঠিন অনুমান করে বলাটা আসলে যেটা ইসলামেও যায় না তোমার যদি ওরা বলে থাকে যে হ্যাঁ লার্ড পিগের তেল মানে পিগের তেল তো আর বলে না লার্ড বলে ওরা লার্ড এল এ আর ডি লার্ড হচ্ছে শুকরের চর্বি তো এই শুকরের চর্বিটা আমি জাপানে যেটা দেখেছি ওরা বিভিন্ন প্রসেসড ফুডের মধ্যে ওই খাবারের মানে স্বাদ বা টেস্ট বাড়ানোর জন্য ওটা ব্যবহার করে আর কি তো ওই জিনিসগুলো আমরা যারা যেহেতু হালাল হারাম বেঁচে খেতে হয় মুসলিম আমরা তো ওইগুলো আমরা মানে পরে দেখে মানে ওই পড়া আমরা জাপানিজ ভাষায় জন্য শিখে নিয়েছিলাম আগেই ওইগুলো পরে পরে তারপরে দেখতাম যে কোনটা হালাল কোনটা হারাম তো আমেরিকাতে বা যে যে দেশে তোমার এটা ইয়া করুক না কেন তারা যদি আসলে ব্যবসায়িক মানে পলিসিটা যদি ফলো করে তাহলে ডিক্লেয়ার দেওয়ার কথা যে এখানে মিক্স আছে পাম অয়েল যেমন কত কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিক্স থাকে যদি ডিক্লারেশন না দেয় তাহলে এটা বলা কঠিন যে আসলে লার্ড মানে শুকরের চর্বি সেটা মিক্স করা আছে কিনা এটা আমার জানা মতে মানে মানে আমি জানি না আসলে এটা আছে কিনা ওইটা তো আলাদা একটা ইন্ডাস্ট্রি এনিমেল ফ্যাটের তোমার বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে ওই শুকরের চর্বি মিশানোর তো মনে হয় প্রয়োজন নেই কারণ শুকরের চর্বির দাম কিন্তু বেশি হওয়ার কথা সয়াবিন তেলের চাইতে তো সুতরাং সয়াবিন তেলের চাইতে ওইটা তোমার কি কোনো সোর্স আছে বা কি কারণে মেশা এটা কি জানো না স্যার এখন যদি মনে করে যে ইমান নষ্ট করার জন্য মিশাবে আর বলল না আমাদের তাহলে তুমি যদি না জেনে খাও তোমার কিন্তু ইমান কোনোদিন নষ্ট হবে না কারণ তুমি তো জানোই না এটার মধ্যে মিক্স করা আছে তবে এটা মিক্স করার কথা না এনিমেল ফ্যাট এটা তো তোমার ইয়ে হয়ে যাওয়ার কথা এটা তোমার ফ্যাট তো শুকরের চর্বি এটা তো তোমার স্যাচুরেটেড ফ্যাট ওটা এটা সয়াবিন তেল তো আনসে ওইটা যাওয়ার কথা তখন তো এটা যেহেতু জমে হওয়ার কথা না আর কি এটা করবে না আমার ধারণা তবে এমনিতে সয়াবিন তেলটা শরীরের জন্য ভালো না এটা হচ্ছে আসল কথা সয়াবিন তেল ভালো না এই কারণে সয়াবিন তেলের যখন প্রসেস করা হয় তোমরা দেখেছ সরিষার তেল বা অলিভ অয়েল আমি জানি না তোমরা দেখেছ করা বাদামের তেল বা তিলের তেল এগুলো কিন্তু সরাসরি ঘানিতে প্রেসিং এর মাধ্যমে হ্যাঁ একটা প্রেস বলো দুই প্রেস বা তিন প্রেস এর মাধ্যমে প্রেস এর মাধ্যমে অর্থাৎ মানে চিপরে রস বের করা বলেন একদম খেজুরের আখের রস বের করা এরকম এদেরকে ওই ঘানিতে মানে প্রেশারে বের করে ফেলা হয় তেলটা একদম ডাইরেক্ট বিষ থেকে তেল পাচ্ছ সুতরাং এটা সবচেয়ে ভালো শরীরের জন্য কোন কোয়ালিটির টেস্ট চেঞ্জ হয় না আর সয়াবিন তেলটাকে আসলে কিন্তু এইভাবে তেল বের করা যায় না সয়াবিন বিষ থেকে ওটাকে প্রথমে সিদ্ধ করতে হয় ক্রাশ করতে হয় সিদ্ধ করতে হয় তারপরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আসলে এবং সেটা পাঁচশো ছয়শো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারের মধ্যে দিয়ে আসতে হয় তো এত হাই টেম্পারেচারে আসলে কোন যে কোনো কিছুরই মানে তার ভিতরের যে কোয়ালিটির যে স্ট্রাকচার প্রোটিন বলো ফ্যাট বলো স্ট্রাকচার কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় তো সেই কারণে ওই এই প্রক্রিয়াটার কারণে সয়াবিন তেলের গুণাগুণ কিন্তু মানে পলা যায় যে নষ্টই হয়ে যায় এবং মজার বিষয় হলো এটা থেকে এটাতে তোমার ওই যে ক্লিয়ার করার জন্য সয়াবিন তেল কিন্তু প্রথমে একটু ময়লা টাইপের থাকে যখন এক্সট্রাক্ট করে তখন সেটাকে এখন তো তোমরা দেখো বাজার একদম পরিষ্কার স্বচ্ছ সয়াবিন তেল আসলে কিন্তু এটা এরকম থাকে না এটা থাকে ঘোলাটে টাইপের একটা পানি ঘোলাটে একটা লিকুইড সেটাকে ডিডিটি পাউডার বা এরকম এই ধরনের কিছু কেমিক্যাল মিশিয়ে পরিষ্কার করা হয় পরিষ্কার করার ফলে ওই সময় যে কেমিক্যালটা দেওয়ার কারণে এটাতে একটা গন্ধ হয় পরবর্তীতে গন্ধ অর্ডার কিছু প্রক্রিয়া করতে হয় ফলে সয়াবিন তেল আসলে নানান রকম প্রক্রিয়ার ভিত এই জন্য এটা শরীরের জন্য না আসলে এই জন্যই তো আমেরিকাতে ওরা বা আমি জাপানে দেখেছি জাপানে কাউকেই সয়াবিন তেল খেতে দেখি না ওরা তো বিশ্বের সবচেয়ে স্বাস্থ্য সচেতন জাতি জাপানিজরা ওদের বড় আয়ু এখন বলতে পারবা জাপানিজদের বড় আয়ু কত তাদেরকে আবার ভাতা দেওয়া লাগে সরকারের মাসে মাসে প্রায় বাংলাদেশি টাকায় তোমার ওদের তো প্রায় নব্বই মান মানে আট নং বাহাত্তর বাহাত্তর হাজার টাকার মতো মাসে মাসে তারা ভাতা পায় তাদের থাকার খাওয়ার জন্য প্লাস তাদের যাতায়াত ফ্রি বাসে মানে ইন্টারনাল যে মুভমেন্ট বাস ট্রেন ওদের তো রিক্সা নাই অটো নাই ওই বাস এবং ট্রেন মূলত ট্যাক্সি তো এগুলাতে ফ্রি চিকিৎসা ফ্রি যার ফলে সরকারের জন্য এখন একটা বড় বোঝা এদেরকে মাসে একটা টাকাও দিতে হয় এগুলো ফ্রি করে দেয় 
কারণ ওদের গড়াই অনেক বেশি আসলে এই জন্য ওদের দেশে একটু ঝামেলা বলতে ওই ওই বাচ্চা কাচ্চাও নিতে চায় না সহজে ওরা বিয়ে শাদিও করতে চায় না বিয়ে করলে মেলা খরচ বিয়ে করা মানে ওদের দেশে অফিসিয়ালি জামাই বউ হয়ে গেলে বিপদ আছে ওই বউ যদি মামলা করে দেয় তোমার বিরুদ্ধে তাহলে তোমার সব ঘটি বাটি সব গেল সব বেঁচে বুচে দিয়ে দিতে হবে বউকে সব টাকা মানে এক্স ওয়াইফ হয়ে যাবে তখন সে সেই জন্য সহজে বিয়েও করতেছে না আবার বাচ্চা হইলে বাচ্চার পিছনে মেলা খরচ প্রচুর পড়াশোনার পিছনে খুব খরচ হতে ওখানে আর ওদিকে বয়স্ক মানুষের সঙ্গে বাড়তেছে তো এই এই একটা মানে ইয়া ওদের আছে তারপরেও তারপরে ওদের রিসোর্স যেহেতু অনেক বেশি অনেক বেশি তো এটা কোনো ওরা এটা সামলাচ্ছে অসুবিধা নেই কথা হলো যে ওরা স্বাস্থ্য সচেতন জাতি এবং ওদেরকে আমি দেখি নাই সয়াবিন তেল কখনো এটা খাইতে বরঞ্চ অলিভ অয়েল এবং মাস্টার্ড অয়েল যেটা মাস্টার্ড মানে কেনলা তোমাদের বলেছিলাম না কেনলার কথা পরিবারে দেখো তোমার বাপ চাচা করে বা তার তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো যে ওনারা এক সময় কোন তেলটা ইউজ করতেন মা বাংলাদেশে মেইনলি মাস্টার্ড অয়েলটাই একসময় ইউজ করা হতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সয়াবিন তেল তো হয়েছে গত পঁচিশ বিশ পঁচিশ বছর যাবৎ আমাদের দেশে আসছে তো সয়াবিন তেলে কিন্তু নানা রকম প্রবলেম হচ্ছে সে হার্টের সমস্যা হয় বিশেষ করে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা খুব বেশি হয় সয়াবিন তেল ফেলে যারা সয়াবিন গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে যাদের তোমাদের মধ্যে যদি এই বয়সে হওয়ার কথা না এখন তো তোমাদের ইয়াং এনার্জেটিক তো এই বয়সে গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম হওয়ার কথা না যদি হয় তাহলে ধরে নিবা ওই তেলের তেল বদলালেই কিন্তু তার শরীর ঠিক হয়ে যাবে সয়াবিন তেলটা শুধু বদলাই গেল তাহলে হবে যাই হোক এখন সয়াবিন তেল আরো কিছু প্রোডাক্ট পাওয়া যায় সয়াবিন থেকে ওই রাইস ব্রান্ড সানফ্লাওয়ার এগুলো হাইলি প্রসেস এর মাধ্যমে হয় ওগুলাও আসলে বেশি সুবিধা না তুমি যদি পারো পাম অয়েল খাও পাম অয়েলের চাই পাম অয়েল তুলনামূলক ভালো স্যাচুরেটেড ফ্যাট তো এটাকে কারণ কি দেখো ওই ওইগুলা হয় কি অলরেডি বার্নিং হয়ে গেছে প্রসেস যখন একশো পাঁচশো ছয়শো ডিগ্রি একবার কিন্তু তারপরে তোমার সানফার অয়েলও বলে ঠিকই কিন্তু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসতে পারে সেজন্য এটাও সমস্যা সবচেয়ে ভালো হলো যদি তুমি প্রেস্ট যেটা মানে সরাসরি প্রেসিং এর মাধ্যমে যে তেলটা পাওয়া যায় সেটা যে তেল খাওয়ার আর কি খাওয়ার তেলের মধ্যে সেটাই ভালো শরীরের জন্য একটু বলবেন আর হচ্ছে স্যার নারকেল তেল খুব সম্ভবত আমাদের এখানে তো আসলে আমাদের দেশে তো নারকেল তেল খাওয়ার রেওয়াজ নাই খুব সম্ভবত শ্রীলঙ্কা এটা খায় শ্রীলঙ্কা খায় মানে কি সবকিছু খায়ও মাথায় দেয় বলে না এটা খায়ও আবার গায়েও দেয় আবার মাথায় সবই করা যায় তেল দিয়ে ভালো আর কস্ট ইফেক্টিভনেস এর কথা যদি বলো মানে আসলে সয়াবিন তেলটা এখন আমাদের দেশে আসতেছে ওরা যেহেতু ওদের মাস প্রোডাকশন হয় ফলন বেশি প্রচুর হয় ফলন প্রচুর তেল উৎপাদন করতে পারে যেহেতু মানে পারমানেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আছে যার ফলে ওদের খরচটা তুলনামূলক কম হয় খরচ তুলনামূলক কম হওয়ার কারণেই তো সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে হ্যাঁ তবে তবে যদি আমাদের দেশে আমরা ওই প্রচুর পরিমাণে সরিষার তেল উৎপাদন করতে পারি তাহলে কিন্তু এটা কস্ট ইফেক্টিভ অনেক বেশি হবে সবই নিচ্ছে কারণ তোমার শরীর যখন ফিট থাকবে তুমি ডাক্তারের পিছনে যখন খরচ করতে হবে না তোমার যখন ওষুধ কিনতে হবে না ওই খরচটা তো তোমার বেঁচে যাচ্ছে ওই খরচটা বেঁচে যাওয়া মানে তোমার এখানে অ্যাড করে দাও সেই টাকাটা মানে প্রফিট হিসেবে তাহলে তো তোমার কস্ট ইফেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে আর একটা বিষয় হলো যে তোমার ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে না অত কঠিন প্রক্রিয়া নাই তোমার ইন্ডাস্ট্রি গুলাও কিন্তু হাই মেশিনারি দরকার নাই সাধারণ একটা ঘানি হইলেই হয় সেখানে তুমি এই সরিষার তেলটা প্রসেস মানে সরাসরি তুমি প্রসেস করতে পারতো এমন কি এখন পোর্টেবল আমি একটা কিনেছি মনে গত ক্লাসে বলেছিলাম আমি চায়না থেকে একটা ছোট্ট মেশিন আনিয়েছি মানে ঘানি তো আর এত বড় ঘানি তো আর আমি সাথে নিয়ে ঘুরতে পারবো না মাইক্রো ওভেনের মতো দেখতে ছোট এটা আমি ঘরোয়া কাজের জন্য মানে যখন প্রয়োজন হলো ধরো এক কেজি সরিষা এখন আমি ভাঙাবো ভাঙাবো এক কেজি সরিষা ঢুকাই দিলাম আমি আড়াইশো এম এল বা তিনশো এম এল তেল পেয়ে গেলাম একদম সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট ঘরে বসেই তুমি তেল ভাঙাতে পারতেছ কারণ ঘানিতে গেলে তোমার বিশ কেজি পঞ্চাশ কেজি একসাথে ভাঙাতে তোমার যদি অল্প পরিমাণ দরকার হয় সেক্ষেত্রে এই যন্ত্রটা ইউজ করা যায় 
কিন্তু ঘানিটা বেস্ট ঘানিটা হলে তুমি একবারে ভাঙিয়ে রাখলা কিন্তু তখন এটা যদি মানে বড় আকারে সব জায়গাতে যদি সরিষার প্রোডাকশনটা বা কালটিভেশনটা চালু হয়ে যায় তখন দেখবো এটা খরচও কমে আসবে আলটিমেটলি এখন তো এক ধরনের ব্যবসায়ীরা এটাকে জিমি করে কিছুটা বাড়ায় রাখে ইয়াটা তেলের দামটা কিন্তু যখন সবাই সমস্ত জমিতে যখন এটা তৈরি হবে তখন তুলনামূলক ভাবে দেখো মানুষের এখনো হাতের নাগালের মধ্যেই থাকে আসলে আমি ক্যালকুলেট করে দেখেছি আসলে সরিষার তেলের তুমি যদি খৈলটাকেও কাউন্ট করো খৈল তো বিক্রি করে দিতে পারো সেই খরচটা সব মিলে হিসাব করলে দুইশো থেকে দুইশো দশ টাকা দুইশো টাকার মতো দুইশো টাকার মতো প্রতি কেজি তেলের উৎপাদন খরচ করে হ্যাঁ আর বাজারে তারা কিন্তু তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকা করে প্রতি কেজি বিক্রি করে তো তুমি যদি তোমার জমিতে করতে পারো বা তোমার এলাকায় যদি এরকম ভাবে করা যায় তাহলে তুমি আড়াইশো এক লিটার তেল কিনতে পারতো সরিষার আর সয়াবিন তেল তোমার এখন কিন্তু একশো ষাট সত্তর কত করে জানো তোমরা একশো সত্তর আশি টাকা করে মনে হয় না নাকি লিটার সয়াবিন তেল তো আমার কেনা হয় না একশো ষাট টাকা তো একশো ষাট টাকার সয়াবিন তেল কিন্তু বেশি পাতলা হয় মানে অনেক অনেক লাইট হয় মানে সরিষার তেল তুলনামূলক একটু কনসেন্ট্রেটেড থাকে সয়াবিনের তুলনা এবং রান্নাতে পরিমানে কম লাগে পরিমাণটা যখন কম লাগতেছে এখানে তোমার সাশ্রয়ী হচ্ছে তো সেই জন্য সব দিক বিবেচনা করলে আসলে সয়াবিনটা আপাত দৃষ্টিতে সস্তা মনে হলেও পরোক্ষ ভাবে এটা আসলে সস্তা না তোমার অন্যান্য প্রবলেম ক্রিয়েট করে আর কি এখন সবচেয়ে বড় কথা কি জানো আমাদের তো প্রচুর মানুষ আমাদের দেশে প্রায় সতেরো আঠারো কোটি মানুষ এই আঠারো কোটি মানুষের তেলের চাহিদা পূরণ করতে গেলে তখন এই এটা আমদানি করে এটা খেতেই হয় সবার তো আর সব টেকনোলজি কিন্তু সব জায়গায় সুট করবে না আবার সব কিছুই কিন্তু সবার জন্য সুট করবে না হ্যাঁ আর এক সতেরো কোটি মানুষই কিন্তু যে তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট থাকবে সুস্থ থাকবে সেটাও না বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে মেইন কথা কিন্তু এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম যেন কাভার করা যায় বুঝাইতে পারছি আমি তুমি এই যে যে প্রশ্নটা করছিলা আর নারিকেল তেল তো আসলে নারিকেলের তো আমাদের এখন অভাব আছে তেলটা মানে কঠিন একটু এটা একটু দাম যেহেতু ইম্পোর্ট করতে হয় জন্য দাম বেশি এটার যদি তুমি বাড়িতে তোমাদের নারিকেল গাছ থাকে তাহলে তোমরা ঘরে বসে কিন্তু নারিকেল তেল এই নারিকেল তেলও কিন্তু খুব সহজ তৈরি করা একেবারেই সহজ এবং কোল্ড প্রেস করা যায় তোমাকে ওই যে তেল ইয়া করতে হবে না জাল দিতে হবে নারিকেল তেলটা জমা হয়ে যায় উপরে ওইখান থেকে আস্তে করে সরিয়ে নিয়ে ওইটা একটু একদিন দুদিন সময় লাগে আরকি খুবই চমৎকার একদম খাঁটি নারী এর চেয়ে খাঁটি আর হয় না কোল্ড প্রেস মানে মানে চুলার কোনো তাপই লাগে না আরকি এত ভালো ওটা সয়াবিনের দই আর কি বলা যায় এটা অন্যান্য দেশে আছে জাপানে তো প্রচুর ওরা ডেলি খায় তোফুটা তোফুটা হচ্ছে একেবারে টেস্ট লেস একটা খাবার আমি দেখাচ্ছি ছবি আর বাংলাদেশে তোমার আগে ইয়া করতে হয় যে সয়াবিন যেহেতু প্রচুর হয় আমাদের দেশেও তো সয়া ডাল বা সয়া মিষ্টি সয়া খিচুড়ি সয়া মিল্ক সয়া কেক সয়া ব্রেড সয়া বিস্কিট এগুলা কিন্তু তৈরি করার অলরেডি ইয়ে আছে সয়াবিনের যে পাউডার করে পাউডার থেকে এগুলা করে আর একটা সয়াবিনের উপকারিতা আছে সেটা হলো নাইট্রোজেন সে প্রচুর সাবমিট করতে পারে জমিতে হ্যাঁ সাবমিট মানে সে সাপ্লাই দিতে পারে দুই হাজার দুইশো সত্তর কেজি পর্যন্ত নাইট্রোজেন সে প্রতি প্রতি হেক্টর জমিতে এটা একটা বেনিফিট সয়াবিনের আমরা বাঙালি তো বাঙালি তো বলে না যে আগে কি বলে স্বাদ মানে জিব্বাটাকে আমরা বেশি প্রাধান্য দিই তো তুমি যদি সয়া মিল্কটা যদি খাও তাহলে খেতে কিন্তু অত ভাল লাগবে না মানে টেস্ট লেস আর কি বলা যায় কিন্তু পুষ্টির দিক থেকে আবার খুব ভালো এই যেটা হলো তোফু তোফু হচ্ছে দেখতে দেখো এখানে দেখাচ্ছে খুব চমৎকার এটাও মানে খেতে ওই একেবারে টেস্ট লেস মানে পানসেও পান সেপে লব নবনও না মানে নন তাও না ঝালও না মিষ্টিও না স্পাইসিও না কিছুই না জাস্ট মানে একটা পানসে পানসে একটা ভাব কিন্তু জি জাপানের লোকজন খায় টোফু হ্যাঁ হ্যাঁ জাপানের লোকজন প্রতিদিনই খায় আমি তো ওই সময় খেতাম আর কি প্রচুর খেয়েছি এক সময় কিন্তু আমরা খেতাম বাঙালিদের মতো স্টাইলে বুঝছো আমরা ডিম ভাজি করতাম 
ডিম ভাজির মধ্যে তো হুকেটে কেটে দিয়ে দিতাম আমার আমাদের মতো আমরা খাইছি সরাসরি খাওয়া যায় ক্যান্টিনে যখন খেতাম তখন তো সরাসরি খেয়ে সরাসরি এমনি খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গেলে না তখন আবার ভালোই লাগে খারাপ লাগে না না লবণ চিনি অ্যাড করা যায় না সম্ভব ওই প্রক্রিয়ার সময় আর জাপানিজরা তো এমনি তো লবণ খায় না লবণ খুবই রেয়ার কম খায় কম খায় কিন্তু এইসব খাবারে দেয় না আরকি বা চিনি ওরা খুব কম খায় এবং সয়া ডাল ওই সয়া ডালটা সম্ভবত তোমরা খেয়েছো এটা হয়তো বা তোমাদের অভিজ্ঞতা আছে আর এটা হলো নিউট্রিশনাল ফ্যাক্ট সয়াবিনের এটা আসলে একটা মানে স্কিমেটিক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে যে সয়াবিনে উনিশ পার্সেন্ট তেল থাকে দেখো তার চেয়ে বেশি থাকে প্রোটিন ছত্রিশ পার্সেন্ট প্রোটিন এই কারণে আসলে এটাকে কিন্তু পালস হিসেবে ইউজ করা হয় এই জন্য মিরাকল বিন বলে অনেক আর ফাইবার আছে কার্বোহাইড্রেট আছে মিনারেলস আছে ময়েশ্চারাইস ইত্যাদি আছে আর কি এই সয়াবিনের মধ্যে খুব ভালো একটা খাবার এমনিতে আমরা যদি তেলটাকে বাদ দিয়ে ধরি আর বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটি আমাদের দেশে ডেভেলপ করা হয়েছে তা তোমাদের ওই একই একই রকম একটা রিকোয়েস্ট থাকলো যে তোমরা দেখো বাড়ির সয়াবিন ছয়ের পরে আর কোনো ছয়াবিনের ম্যাচুরিটির সময় এটার আবার ঠান্ডা আবহাওয়া দরকার হয় অর্থাৎ ফুল ফুলটা যখন মানে কি বলে পট টট তৈরি হয় ওই সময়টা ঠান্ডা তার মানে বড় হবে সে গরমকালে আর ফুল দিবে ঠান্ডার সময় তাহলে সিড জার্মিনেশন যখন হবে অর্থাৎ যখন বড় হবে তখন ছাব্বিশ থেকে তেত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার দরকার হয় আর ওভারঅল আমরা যদি বলি অপটিমাম হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ আর এটার সর্বনিম্ন দশ সর্বোচ্চ চল্লিশ সহ্য করতে পারে যদিও তোমার ওই ফুল আসার সময় চল্লিশ ডিগ্রি থাকলে হবে না তাহলে সে কিন্তু ফ্লাওয়ারিং এর জন্য শর্ট ডে দরকার হয় না এটা ভুল আমরা বলি ক্রিটিক্যাল ডেলেন্থ এবং তার নিচের দিবস দৈঘে ফুল যখন দিবে সেটা শর্ট ডে তো সেটা চোদ্দ ঘন্টা দেখো চোদ্দ ঘন্টা কিন্তু একেবারেই শর্ট ডে না সারাদিন চোদ্দ ঘন্টা আলো কিন্তু অনেক আলো তো কিন্তু এ হলো চোদ্দ ঘন্টা তে ফুল দেয় প্লাস তেরো বারো এগারো দশ এগুলাতে চোদ্দ ঘন্টার উপরে যদি সে ফুল দিত চোদ্দ ঘন্টা এবং পনেরো ষোলোতেও দিত তাহলে কিন্তু সেটা শর্ট ডে হতো না তাহলে লং ডে হয়ে যেত আচ্ছা আর এর ময়েশ্চার এবং হিউমিডিটিও প্রচুর দরকার হয় কারণ যেহেতু ওয়ার্ম ক্লাইমেটের ফসল তো আর্লি স্টেজে আর কি গ্রোথ স্টেজে এটার প্রায় পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর সেন্টিমিটার রেনফল মানে পাঁচশো থেকে সাড়ে সাতশো মিলিমিটার রেনফল দরকার হয় হ্যাঁ তবে ওই যে ম্যাচুরিটির সময় কোল কন্ডিশন দরকার হয় ড্রাই ইউনিট কন্ডিশন দরকার হয় তা আমাদের দেশে সব মোটামুটি লাগানো যায় ডিসেম্বরের থেকে জানুয়ারির দিকে তা ওই সময় না লাগানোই ভালো এটা অন্য দেশে যেখানে গরমকালে গরম এলাকায় কিন্তু আমাদের দেশে মূলত খরিফ লাগানোটাই বেস্ট জুলাই থেকে আগস্টের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে এই সময় লাগালে ভালো মানে ফল পাওয়া যায় আর এটার দুই ধরনের সিড রেট কারণ বীজগুলো ছোট বড়র বিষয় আছে সোহাগ ব্র্যাক ডেভিস এগুলোর বীজ একটু বড় বিধায় সত্তর থেকে আশি কেজি লাগে পার হেক্টরে আর জি টুর বীজগুলো একটু ছোট বিধায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ প্রায় অর্ধেক বীজের দরকার হয় সাইজ অনেক ছোট এটা আর সয়াবিনটা মূলত গাছগুলো একটু বড় বড় হয় তো এটা তোমার ই করে না লাইন করলেই বেটার ব্রডকাস্টিং করাটা ঠিক হবে না কারণ 
পরে আবার থিনিং করে ফেলতে হবে অনেক তো সেই জন্য লাইন স্পেসিং টাই করাটাই বেটার তিরিশ বা চল্লিশ সেন্টিমিটার দূরে দূরে এবং বীজ বপনের পর এটা কাভার দিয়ে দিতে হবে এগুলো কমন কথা তোমরা জানো আর এই ক্ষেত্রে দেখো সয়াবিন যেহেতু এটা কি বলে ই তৈরি করতে পারে নডিউল নাইট্রোজেন ফিক্স করতে পারে সেজন্য ইউরিয়ার পরিমাণ কিন্তু অনেক কম এখানে দরকার হয় আর তুমি যদি বায়ো ফার্টিলাইজার ইউজ করো ইট ইস ডিজারেবল টু মিক্স বায়ো ফার্টিলাইজার অর ব্যাকটেরিয়াল ইনোকুলাম অ্যাট দ্য রেট অফ ফিফটিন টু টোয়েন্টি গ্রাম পার কেজি সিড অর্থাৎ প্রতি কেজি বীজে পনেরো গ্রাম বা বিশ গ্রাম বায়ো ফার্টিলাইজার ইউজ করলে তখন আর আসলে ইউরিয়া ফার্টিলাইজার তখন লাগে না কারণ এই দ্রুত নডিউল ফরমেশন হয়ে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন শুরু করে দেয় তো তোমরা বায়ো ফার্টিলাইজার বোঝতো না বা ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়াল ইনোকুলাম কিভাবে করে এটা জানো আচ্ছা বায়ো ফার্টিলাইজারটা হলো একটা জীবিত সার যে ফার্টিলাইজারটা জীবন আছে অর্থাৎ এটা কোন একটা জীবাণু আর কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হলো এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া তো এই ব্যাকটেরিয়াটা কালচার করে করে তোমার রাখা হয় এটা তোমার বাংলাদেশে যে বিনা বিনাতে কিন্তু এটা পাওয়া যায় একটা প্যাকেট থাকে একশো গ্রামের মনে হয় প্যাকেট ওরা বিক্রি করে একশো বা দুইশো গ্রামের প্যাকেট ভিতরে ছাই কালারের মতো সার গুলা দেখতে ছাই ছাই অংশ অর্থাৎ ওইগুলাই ব্যাকটেরিয়ার কলোনি আর কি তো এই এটাকে করা হয় কি বিষ এই যে দেখো লেখা আছে যে পনেরো থেকে বিশ গ্রাম ওই ছাইয়ের মতো দেখতে অর্থাৎ ওই বায়ো ফার্টিলাইজারটা প্রতি কেজি বীজের সাথে পা বিশ গ্রাম করে বা পনেরো গ্রাম করে মিক্স করতে হবে মিক্স করা যাবে কিভাবে সেটা কিন্তু সরাসরি শুকনো অবস্থায় মিক্স করে না ওই বীজটাকে প্রথমে চিটা গুড় চিটা গুড় মানে বুঝো দেখছো কখনো ঝোলা গুড় বা চিটা গুড় বা মোলাসেস দেখছো তারপরে বীজ গুলাকে মাঠে তুমি লাগিয়ে দাও লাগিয়ে দিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দাও তারপরে তোমার কাজ শেষ তাছাড়াও ইউরিয়া শুধু দেওয়া হবে না কিন্তু টিএসপি এমপি জিপসাম আবার দিতে হবে ওই প্রপার ডোজ ইউজ করলে তাহলে খুব ভালো ফলন পাওয়া যায় আর কি আর ইউরিয়ার সাশ্রয়ী হয় তোমার দেখা গেল যে অনেক ইউরিয়া বেঁচে গেল ইউরিয়া দিতে হলো না বরঞ্চ পরবর্তীতে ইউরিয়া জমিতে আরো অ্যাড হয় তাছাড়াও বলেছিলাম যে দুইশো সত্তর কেজি নাইট্রোজেনের সমপরিমাণ মানে প্রায় প্রায় তোমার পাঁচশো কেজির উপরে ইউরিয়ার সমপরিমাণ কিন্তু ইয়ে নাইট্রোজেন সাপ্লাই দেয় এক হেক্টর জমিতে সয়াবিন খরচ কেমন স্যার খরচ তো যে এজ ইউজুয়াল খরচ তোমার যেটা বা বীজ কিনবা বীজের খরচ জমি চাষের খরচ ওইটা তো অন্য ফসলের মতো যা তাই মানে যে তুমি যে এখন যদি সয়াবিন করো আর কি তোমার জমিতে তাহলে ওই বেনিফিটটা পাবে আর কি তোমার ইউরিয়া সার দিতে হবে না বরং ইউরিয়া সারের সমপরিমাণ নাইট্রোজেন জমিতে ও নিজে হেল্প অ্যাড করতে পারবে তারপরে আসো ইনসেক্ট পেস্ট গুলা তো তোমার প্যাথোলজি প্যান্টোলজি করছো বা করবা এই বিছা টিছা গুলা হয় পাতা মোজাই ভাইরাস হয় বা রুট রট হয় ইত্যাদি হয় আর বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবা যে পাতাগুলো হলুদ হয়ে যাবে তারপরে নিচের পাতাগুলো ঝরে পড়ে যাবে তারপরে পট গুলো যে দেখো ব্রাউন কালার বাদামি রঙের হয়ে গেছে এগুলো হয়ে যাবে আর এগুলো ছাড়াও আরো যদি তুমি স্পেসিফিক হতে চাও তাহলে বীজের ময়েশ্চার পার্সেন্টেজ বের করে ফেলবা একটা পোর্টেবল সিড ময়েশ্চার মিটার সাথে নিয়ে যাবা গিয়ে দেখবো পনেরো পার্সেন্ট যখন ময়েশ্চার বাস তখন কেটে ফেলবো এগুলা আর বেশি দেরি করলে কিন্তু ঝরে পড়ে যেতে পারে আর কি তারপরে মেকানিক্যালি বা হ্যান্ডের মাধ্যমে বা সিকেলের মাধ্যমে গাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে ওই যে আগে যেভাবে করা হয়েছে তোমার বিটিং এর মাধ্যমে পিটিয়ে ওইটাকে আলাদা করে পরবর্তীতে শুকিয়ে টুকিয়ে স্টোর করে রেখে দিবে আর দেড় থেকে দুই জনের মতো ফলন পাওয়া যায় এই হলো সয়াবিনের কথা আর ফাইনালি আমরা যেটা বলবো আজকে লিনসিট বা টিসি টিসি তোমরা চিনো তাই না আচ্ছা এই পর্যন্ত আর কোন খারাপ কোয়েশন আছে সয়াবিন পর্যন্ত কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যায় না না বায়ো ফার্টিলাইজার দিলা তো শুরুতে পরে যখন সে নডিউল তৈরি করে ফেলবে হ্যাঁ নডিউল তৈরিতে হেল্প করে থাকে আর এই রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া গুলাই তো নডিউলের মধ্যে গিয়ে ওই যে ব্যাকটেরিয়া দিলা তারা তো বেঁচে থাকবে তারা মরে যাচ্ছে না আর মাটিতে থাকতেছে তাহলে ওরাই কিন্তু নাইট্রোজেন গুলা ফিক্স করবে এবং ওরা প্রচুর পরিমানে রিপ্রোডাকশনের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে ফর্ম করবে এই জন্য শুরুতে দিতে বলে নর্মালি তোমার ওই যে নডিউলের মধ্যে ন্যাচারালি 
রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া থাকে বা তৈরি হয় তো তুমি যদি আগে থেকে কিছু দিয়ে রাখতে পারো যেমন ধরো দই তৈরিতে দই তৈরিতে তুমি যদি দইয়ের বীজটা আগেই দিয়ে দাও দুধের সাথে মিশে তাহলে কিন্তু তাড়াতাড়ি দই পড়ে যায় এবং অনেক ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয় কারণ আগে থেকে ব্যাকটেরিয়া কিছু দিয়ে দিচ্ছ এক্ষেত্রেও যখন সয়াবিনের বীজের সাথে ওই যে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া বা ফার্টিলাইজার অ্যাড করবা সে নডিউল ফর্ম করার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয় আর যত বেশি ব্যাকটেরিয়া তৈরি হবে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন এরা তত বেশি করতে পারবে বুঝতে পারছো ওদের অ্যাক্টিভিটি নষ্ট হয় না বরং সারো বাড়ে ভালো হয় আচ্ছা তিসি তিসিও তোমার তেলের জন্যই করা হয় সাধারণত তবে এটা জানি না খাওয়া যায় কিনা খাওয়ার তেল হিসেবে মনে হয় আমাদের দেশে করে না বিভিন্ন দেশে এটা হয়ে থাকে ধারণা করা হয় যে এটা এশিয়ার অধিক বা ইন্ডিয়া আফগানিস্তান তুর্কি এখান থেকে এদের উৎপত্তি এবং পরবর্তীতে এরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষ করে মেডিটেরিয়ান রিজিয়ন গুলাতে আর বিভিন্ন দেশে ইন্ডিয়া রাশিয়া ইউএসএ ইত্যাদি দেশে এখন হয় তো বাংলাদেশেও বিভিন্ন জায়গা আসলে এটা যেখানে মানুষের ইচ্ছা আছে ফার্মারদের বা ফাঁকা জায়গা থাকে পতিত জমি আছে সেই সমস্ত জায়গাতে সাধারণত তিসি মাইনর ক্রপ তো মেজর ক্রপ না বিধায় খুব বেশি যত্ন নিয়ে যে তিসি লাগায় সেরকম না একটা জমি পতিত আছে ঠিক আছে কিছু হয় না তাহলে তিসি বনে দিলাম অল্প এরকম তো এটা গুরুত্বের কথা যদি আমরা বলি এটাও কিন্তু ভালোই তেল আছে বুঝছো তিসিতে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট তেল থাকে এবং বিশ পার্সেন্ট প্রোটিন থাকে এটা কিন্তু মানুষ এমনিও খায় তোমরা খেয়েছো কখনো তিসি তিসি কিন্তু একটু ভেজে বিশেষ করে ভর্তা হ্যাঁ 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 এই তো তিসির ভর্তা এটা কিন্তু এমনিতে শরীরের জন্য খুবই ভালো শরীরের জন্য এটা সরাসরি খাওয়া যায় তেলটা তেলটা কনজিউমেবল এক্ষেত্রে আর প্রোটিন পার্সেন্টেজ বেশি থাকাতে এটা উপকারী খুব আর যদি আমাদের দেশে সরাসরি তিসির তেলটা এক্সট্রাক্ট করে তেল হিসেবে আমাদের দেশে খাওয়া হয় না মানে বাজারে ওইভাবে তিসির তেল মনে হয় বিক্রিটা মানে তেমন নাই বললেই চলে কিন্তু ওই তোমরা কিন্তু পরোক্ষ ভাবে অনেক সময় খেয়ে থাকো ওই যে সরিষার তেল যখন ভাঙায় তখন কিন্তু কোন কোন জায়গাতে ওই তিসিটা ইউজ করে তিসিটা মিক্স করে দিলে সরিষা থেকে নাকি তেলের পার্সেন্টেজটা বেশি পাওয়া যায় এটা একটা এই ধারণা থেকে ঘানির মালিকরা অনেকে তিসি মিক্স করে দেয় কি সরিষার সাথে তো সেই হিসেবে আমরা পরোক্ষ ভাবেও পরোক্ষ ভাবে কি ওই সরিষার সাথে মিক্স হিসেবে যদি তুমি কিনো কখনো তাহলে কিন্তু খাওয়া হয়ে যায় তুমি নিজে সরিষার তেল ভাঙালে তো নিজে সরিষা নিয়ে গিয়ে তখন আর তিসি মিক্স করবে না এটা সে কমার্শিয়ালে যখন করে তখন আর তিসি তেলের অন্য কিছু সুবিধা হলো এটার এই তিসির গুণাগুণের মধ্যে একটা অন্যতম হলো কুইক ড্রাইং প্রপার্টিস আছে অর্থাৎ দ্রুত শুকায় দেয় সে যে কোনো কিছু যার ফলে পেইন্টস ভার্নিশ তারপরে যে মানে এই যে কি বলে প্রিন্টিং ইঙ্ক যেটা প্রিন্টিং এর কালি যেটা তোমাদের বিভিন্ন যে প্রিন্টার কালি তৈরিতে বা অয়েল ক্লথ সাবান ওয়াটার প্রুফ ফেব্রিক্স ইত্যাদি তৈরিতে কিন্তু এই তিসির ব্যবহার আছে অনেক আর তাছাড়া তিসির তেল তৈরির পরে যে ক্যাটেল যে ইয়াটা পাওয়া যায় কেকটা পাওয়া যায় সেটা ক্যাটেলের ফিড হিসাবে কিন্তু ব্যবহার করা হয় এবং খুব ভালো এটা ওই ফিডের মধ্যে কিন্তু অনেক প্রোটিন থাকে হ্যাঁ আলাদা করে ফেলার পর থার্টি সিক্স পার্সেন্ট প্রোটিন আসে এটাতে আর ওটা জমিতে ইউজ করা যায় আর আরেকটা মজার বিষয় হলো তোমরা ওই যে লিলেনের কাপড়ের কাপড় পড়ছো না ছেলেদের বিশেষ করে লুঙ্গি থাকে শার্টও পাওয়া যায় শার্টের কাপড় লিলেনের আর মেয়েদের তো লিলেনের কাপড়ের অনেক কিছুই পাওয়া যায় তো সেই লিলেনের কাপড় যে তৈরি হয় যে ফাইবারটা সেটা কিন্তু এই এই তিসির গাছ থেকে আসে তিসির ফাইবার ওটাই কিন্তু লিলেনের সুতার আর স্ট্র তো তোমার ফুয়েল হিসেবে বা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে অথবা রাগ রাগ মানে কার্পেট জাতীয় আর কি বা কাগজ তৈরিতে ব্যবহার করা যায় তবে সাধারণত পোড়ায় না আরকি লিনসেড তোমার সব ধরনের মাটিতে চাষ করা যাবে তবে খেয়াল রাখতে হবে হয়তো পারে ঠিক আমার জানা নাই কারণ আমি সরাসরি যেহেতু এটা এক্সপেরিমেন্ট করি নাই আমাদের দেশে অনেক জায়গায় করে থাকে এটা আমি জিজ্ঞাসাও করেছিলাম ওনারা বলছে হ্যাঁ ওনাদের ধারণা এটা বা ওনাদের ভাষ্য মতে ঘটনাটা শুনতে চাও আমাদের আর পাঁচ সাত মিনিট লাগবে তাহলে শেষ হয়ে যাবে
উত্তরবঙ্গের দিকে নগারো দিকে ও আমাকে বললো যে দোস্ত এরকম আমি গিয়েছিলাম আর একটা ঘানিতে সেটাও তার পরিচিত ঘানি তো সেই ঘানির মালিক ওকে বললো যে আসলে দুই ধরনের সরিষার তেল তারা তৈরি করে এটা সিক্রেট আর কি সিক্রেটলি ওরা করে ওই সবাইকে বলে না আমাকে শেয়ার করছে তো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেছি এই কারণে যেন ভবিষ্যতে সাবধান থাকতে পারো ও ও তার সেই বন্ধু তাকে বলতেছে যে ওই ঘানির মালিক বলতেছে যে আমরা দুই ধরনের করি একটা এক নাম্বার একটা দুই নাম্বার এক নাম্বারটা হলো তারা যখন ই করে ওই যে ঘানিতে সরিষার যখন দেয় তখন ওই প্রথম চাপে বা প্রথম দুই তিন চাপে যে তেলটা আসে সেটা হলো খাঁটি সরিষা একদম খাঁটি তেল আর কি ওটাকে তারা আলাদা রেখে দেয় গ্রেড ওয়ান ওটা বিক্রি করে পাশাপাশি তারা করে কি সে দেখাইছে তাকে কিভাবে করে একটা বা এক বালতি পানি সাত আট লিটারের এক বালতি পানি হ্যাঁ এক বালতি পানিতে সে কেমিক্যালের নামটা আর বলে নাই ওই কেমিক্যালটা কোথ থেকে জোগাড় করে সেটাও বলে নাই শুধু কয়েক ফোটা কেমিক্যাল তার ওই ওই পানির মধ্যে দিয়ে দিল ওইটা আমার ওই বন্ধু সরাসরি দেখছে সেই আমারে বলল বা আমার চোখের সামনে এগুলা পানি দেওয়ার ফ কয়েক ফোটা পানি কেমিক্যাল মিশানোর পরে বললো আগামীকাল সকালে আইস ওই সারা রাত বা সারা দিন ছিল পরের দিন সে গিয়ে দেখে যে ওই পানিটা একেবারেই সরিষার তেলের মধ্যেই ওরকম ঘন হয়ে গেছে ওই কালার ডেভেলপ করছে হ্যাঁ তখন এ করে কি ওই যে যেই সরিষারটা ছিল ওই যে একবার চাপ দেওয়ার পরে যে তেল পর পরে কিন্তু আরো কিন্তু তেল বের হয় তোমরা জানো কিনা যাই না এক মন সরিষা থেকে বলতো কয় কেজি তেল হয় চল্লিশ কেজি সরিষা থেকে কয় কেজি তেল হতে পারে তোমাদের ধারণা আছে আমি দেখেছি আর কি আমি যে কয়বার ভাঙিয়েছি আমি তো অনেক বছর উনিশ সাল থেকে আসলে সরিষার তেল আমরা চেষ্টা করি বাসায় খেতে ওই প্রয়োজন আমি নিজেই ভাঙাই মানে ইয়াতে গিয়ে লোক নিয়ে গিয়ে ভাঙাই নিয়ে এসে তো ওই সময় দেখেছি যে ছাব্বিশ বা পঁচিশ কেজির মতো হয় তোমার ওই খোল আর চোদ্দ কেজির মতো হয় হলো তেল তো চোদ্দ কেজি তেল মানে কিন্তু চোদ্দ লিটার না বলো তো লিটারে কতটুকু হতে পারে বেশি না কম হ্যাঁ লিটারে বেশি হবে কারণ ভলিউম তো বেশি এর তেলের কিন্তু হালকা তেল কিন্তু ভলিউম বেশি তেল কিন্তু পানিতে ভাসে এটা জানো তো তেল পানিতে ভাসে এটা জানো নাকি পানি তেলের মধ্যে ভাসে তেল কিন্তু হালকা হয় অর্থাৎ তেলের ভলিউমটা পানির ভলিউমের চেয়ে বেশি একই ইয়া হলেও মানে ওজন হলেও ধরো এক কেজি পানি আর এক কেজি তেল এক কেজি পানি কিন্তু এক লিটার বোতলে আটবে এক লিটার পানি আর এক কেজি পানি সমান ভলিউম এবং ওয়েট সমান কিন্তু তেলের ক্ষেত্রে এক কেজি তেল কিন্তু বেশি পরিমাণ জায়গা খাবে যেমন ধরো এক কেজি তুলা এক কেজি তুলা আর এক কেজি লোহা কোনটা জায়গা বেশি খাবে তুলা জায়গা বেশি লাগে ঠিক পানি এবং তেলের যদি কম্পেয়ার করো এক কেজি পানি আর এক কেজি তেল এই এক কেজি তেলের কিন্তু জায়গা বেশি দরকার হয় অর্থাৎ ভলিউমটা একটু বেশি সারফেস এরিয়া বেশি যার ফলে সে কিন্তু পানিতে ভাসে পানির উপরে থাকে সে তো এই জন্য সাধারণত আমি দেখেছি চোদ্দ কেজি তেল থেকে তাহলে কতটুকু হবে অবশ্যই চোদ্দ লিটারের বেশি হবে অর্থাৎ প্রায় পনেরো সাড়ে পনেরো লিটারের মতো তেল হয় বুঝতে পারছো তো এটা হলো যেটা বললাম যে সে প্রথম চাপে ওই ধরো সাত আট কেজির মতো তেল বের হয় তো বাকি তেলটা তো রয়ে গেছে সরিষার মধ্যে তখন ওই সরিষার যে বাকি তেলটা রয়ে গেছে ওর মধ্যে ওই পানিটা ওই যে তিন চার ফোটা কেমিক্যাল দিয়ে যেটা সরিষার কালার বা স্মেলের মতো নিয়ে আসলো একটা স্মেলও তৈরি হয় একেবারে সরিষার তেলের মতো নাকি গন্ধ হয় ওইটাকে মিক্স করে দেয় ওই সরিষার সাথে অর্থাৎ ওইটা ভেজাল ঢুকে গেল ওই যে তোমার ওই প্রথম তেলটা সাত আট কেজি বের করার পরে আরো তো প্রায় সাত আট কেজি তেল রয়ে গেছে সরিষার মধ্যে সেটার ভিতরে ওই বালতিটা মিক্স করে দেয় বালতি এইভাবে ভেজালটা তৈরি হয় এটা হচ্ছে একদম মানে রিয়েল একজন একজন ধরো ঘানি মালিকের আত্মকাহিনীর একটা অংশ আর কি বুঝলে তো এটা তোমরা খেয়াল রাখবা যে প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করে নিবা বা প্রয়োজন নিজেরা এটা মনিটর করে তারপরে খাবা কারণ বাংলাদেশ সেই মনে হয় একমাত্র দেশ যেখানে খাবারের ভেজাল বিষয় আসলে অন্য দেশে মনে হয় না আফ্রিকান কোনো কান্ট্রিতেও মনে হয় এটা নাই তারা না খেয়ে থাকে কিন্তু অন্তত ভেজাল মিশায় কম ভেজাল মিশায় না আর কি তো এটা হয় আর কি এটা কে যেন বললো এই প্রশ্নটা কি যেন আসলো কে যেন একটা প্রশ্ন করলো
তেলের পরিমাণ বাড়ে কিনা ওইটাই মানে বাড়ে বলতে ওরা তো বলছে ওদের ভাষার মধ্যে বাড়ে কিন্তু আমি আমি শিওর না বাড়তে পারে বাড়ার কথা আচ্ছা তাহলে এটা গেল আর ক্লাইমেটিক ডিপার্টমেন্ট এর মধ্যে সয়াবিনের উল্টা এটা লাগানো হয় কুল সিজন অর্থাৎ শীতকালে এটাকে লাগানো হয় হম আর তোমার হাই টেম্পারেচার বিশেষ করে বত্রিশ ডিগ্রি সেন্ডিগ্রেড এর উপরে চলে গেলে হ্যাঁ ড্রাউট বা ড্রাউট তৈরি হলে তখন ফ্লাওয়ারিং স্টেজে মানে ফ্লাওয়ারিং স্টেজে এসে যদি হাই টেম্পারেচার থাকে বা পানির অভাব দেখা দেয় তাহলে কিন্তু ওই তেল একেবারেই কমে যাবে তেল খুব একটা হবে না আর যেহেতু এটা কুল সিজনে ক্রপ খুব একটা বৃষ্টিপাতেরও দরকার হয় না লো রেনফল দরকার হয় চল্লিশ সেন্টিমিটার হলে এনাফ আর বাংলাদেশে আসলে ইরিগেশনও দেয় না যেহেতু কুল টেম্পারেচার মানে ওই অক্টোবর নভেম্বরের দিকে এটা করা হয় এই জন্য আগের ফসলের যে বা সেপ্টেম্বর মাসে যে বৃষ্টিটা হয় ওই মাটিতে যে পানিটা থেকে যায় রেসিডেল ময়েশ্চার মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে বেশি জলে আমাদের দেশে একটা ভ্যারাইটি আছে নাম হলো নীলা নীলা নীলাকে নিয়েই মনে হয় আছে পরবর্তীতে ভ্যারাইটি আর বের করছে কিনা আমি জানি না তোমরা একটু দেখে নিও অক্টোবর নভেম্বরের দিকে লাগানো হয় আর ব্রডকাস্টিংটাই আমাদের দেশে মেনলি করে হ্যাঁ আর বীজ ও তোমার ওই সরিষার মতোই আট দশ কেজি লাইন সুইং যদি করো আট দশ কেজি বীজ ছোট ছোট বীজ তো আর ব্রডকাস্টিং করলে একটু বেশি দরকার হয় দেড় গুণ বেশি তোমরা এটা মনে রাখবা যে যে কোনো একটা শিখে রাখ লাইন সুইং আট দশ কেজি মানে ব্রডকাস্টিং তার দেড় গুণ লাগবে হম এটা হচ্ছে থাম রুল খুব বেশি ফার্টিলাইজার আসলে লাগে না আমাদের দেশে ফার্মাররা এগুলো ফার্টিলাইজার দেয় না কারণ এটা এমনিতে মাইনর ক্রপ পতিত জমি থাকে কোন রকম করে দেয় ওরা বিষটা বপন করে রেখে দেয় বাস যদি যতটুকু হয় ততটুকুই তার লাভ তারপরে যদি আরো ভালো ফলন চায় তাহলে এই সত্তর আশি কেজি ইউরিয়া একশো দশ তিরিশ কেজি পিএসপি চল্লিশ পঞ্চাশ কেজি এমওপি দিয়ে ওটা মানে পুরো সারটা সব একসাথে আর ইউরিয়া অর্ধেক দিয়ে দেয় বাকি ইউরিয়াটা তিন চার সপ্তাহ পরে অ্যাপ্লাই করলে হয় আর এগুলার তোমার ওই খুব বেশি যত্নাতি নেয় না যদি মনে করো উইড হয়েছে লাইন সুইং করলে উইডিং করা খুব সহজ আর তুমি যদি ব্রডকাস্ট করো তাহলে তার উইডিং করাটা যায় না তোমার নিরি চালা বা কোথায় শক্ত এলোমেলো হয়ে থাকে চড়ানো ছিটানো তো নভেম্বরের দিকে যদি লাগাও তাহলে মার্চ মাসের দিকে হারবে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই সব মিলে একশো থেকে একশো পনেরো দিনের মতো সময় লাগে বড় হতে আর এই যে দেখো অনেকটা দেখতে ধনিয়ার মতো বুঝতে পারছো বীজ গুলো দেখতে ধনিয়া আছে না তোমরা তো চিনো মানে ধনিয়া বীজ চিনো বীজ তো না ধনিয়ার পট যেটা তোমার এই যে দুই হাজার তেইশ লিখে গুগলে সার্চ দিলে একটা পিডিএফ পাওয়ার কথা এখন দেখো যে আমার কাছে যেটা আছে সেটা সম্ভবত দুই হাজার বাইশে বাইশ বা একুশ এরটা আছে কৃষি প্রযুক্তি হাত বই তো লেটেস্টটা যে ওরা কিন্তু পিডিএফটা অনলাইনে দিয়ে দেয় তোমরা নামটা একটু মনে রেখো কৃষি প্রযুক্তি হাত বই বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে ওরা পাবলিশ করে ওখানে সব ফসলেরই সব ভ্যারাইটি এবং চাষাবাদ পদ্ধতি সহ দেওয়া আছে তোমরা যদি আরো ডিটেলস জানতে চাও ভ্যারাইটি সম্পর্কে ওই বইতে ডিটেলস পাবা বাংলায় লেখা আছে তোমার মানে জ্ঞান অর্জনের জন্য খুবই উপকারী হবে আর ভবিষ্যতে তোমরা যদি চাকরির পরীক্ষা দিতে যাও বিভিন্ন রিসার্চ অর্গানাইজেশন এটা খুবই হেল্প করবে মাথার অংশটা মাথাটা 
তার পেগ কোন জিনিসটা স্যার মানে ফুলের পেগে পরিণত হয় পেগটা তো বলা হয় টোটালটাকে এই যে লম্বা যেটা তোমার এই যে রিসেপটিকল তো হচ্ছে বেস মানে তোমার ওভারি ওভারিটা তো গোল একটা জিনিস হ্যাঁ ওটাই তোমার ওটা সহ গোটাটা টোটালটাকে বলা হয় পেগ कार क्षेत्र प्रजोज्य प्रथम कथा हलो आलोर मान गुलर गुल दिन दैर्घ्य प्रभाव एर उपर भित्ती गेसिकली भागे भाग कर एक हलो फटो सेंसिटी क्रप और फटो इनसेंसिटी क्रप एट तो आलोक संवेदनशील आलोक असंवेदनशील आलोक असंवेदनशील गो हलो तुम जे दिन ही लगाओ ना क्या जख ही लगाओ ना क्या से निर्दिष्ट एक बस पर्त भेजिटेट ग्रोथ हो तरह से फुल दिए दिवे तुम गरमकाले लगाले फुल दीते शीतकाले लगाले फुल दिवे से वही निर्दिष्ट समय दुई मास तीन मास पर से फुल दीबे मान दिन दैर्घ्य छोट हक बड़ हक तरह कि हलो बसिभाग फसल और किस फसल आज जरा आलोक संवेदनशील अर्थात बोली हलो दुधरण एक स्वल्प दिवस उद्भिद और एक हलो दीर्घ दिवस उद्भिद हाँ लंग डे प्लान शर्ट डे प्लान एन लंग डे शर्ट डे कि भाग कर कार ऊपर भित्ती कर लंग डे शर्ट डे भाग क्रिटिकल डे लेंथर ऊपर भित्ती कर से क्रिटिकल डे लेंथ मान हलो जे दिवस दैर्घ्य जे दिवस दैर्घ्य मन रेखो दिन दैर्घ्य दिवस दैर्घ्य कम दैर्घ्य कम दिवस दैर्घ्य जख को गाच फुल दे गाचगुल शर्ट डे प्लान क्रिटिकल डे लेंथ अथवा तार नीचे दिवस दैर्घ्य फुल अर्थात धर एक प्लान देखला जे बारो घंटा तेर घंटा फुल दे तेर घंटा तर नीचे अर्थात आठ घंटा दिन फुल दे नय घंटा दस घंटा एगारो घंटा बारो घंटा तेर घंटा पर्त देखा गया चौदह घंटा गेले से फुल दे चौदह घंटा हो गले से फुल दे क्यों तेर घंटा पर्त जो दिन दैर्घ्य थे फुल दे नीचे एगारो घंटा देखा गया परीक्षा कर मान अन्न समय अंधकार कर दिए मैं दिन दैर्घ्य आलो सूर्य आलो सूर्य आलो तो ना आर्टिफिशियल आलो बाड़िए कम देखा गया तेर बारो एगारो नीचे दिखे दिवस दैर्घ्य से फुल दीते थे प्लान क्रिटिकल डे लेंथ हो तेर और एम जो हईत कथार कथा प्लान से देखला आठ नय दस एगारो बारो को फुल दिशा क्योंकि तेर ते से फुल दे तेर घंटा जो दिवस दैर्घ्य थे मजार विषय हलो तेर पर चौदह घंटा होते फुल दिखे पंद्रह घंटार दिवस दुर्घ थे फुल दे षोलो घंटा थकले दिवस दुर्घ थे फुल दे दिवस दुर्घ बाड़ा से फुल दीते ही मैं बाड़ाइले तक देखला लोएस्ट आसले तेर तर मैं तेर घंटा नीचे से फुल दिखे अर्थात तेर घंटार ऊपर फुल दिखे ये क्रिटिकल डे लेंथ और एबोव ये बोली लंग डे प्लान लंग मैंने क्रिटिकल डे लेंथर ऊपर निर्भर करे शुद्ध बारो घंटा एगारो घंटा हिल ही ना देखो क्रिटिकल डे लेंथ कत को प्लान क्रिटिकल डे लेंथ दस घंटा होते दस घंटा मान सरि मैं लंग डे प्लान कथार कथा प्लान लंग डे प्लान क्रिटिकल डे लेंथ जो दस घंटा है तो लंग डे प्लान दस घंटा फुल दीबे एगारो बारो तेर ऊपर गुलाते फुल दीबे क्योंकि कख साढ़े नय घंटा फुल दीबे नीचे दिखे क्योंकि आरोप एक ही प्रश्न जो करी एक प्लान शर्ट डे प्लान जार क्रिटिकल डे लेंथ दस घंटा ये मान कि गुगल फर्म दीब तुम्हारे दिवे। आर दिवे। तुम्हार एक घंटा बलबत्तर 
ক্লোজ হয়ে যাবে ওটা দিতে পারবা না এই যে আমি লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিলাম চ্যাট বক্সে